Ciao a tutti, per prima cosa volevo ringraziarvi per eh, il calore dimostrato per il mio ultimo video sui King Crimson della serie I Grupponi sul Groppone. <ride> Era partito malissimo, tipo 100 visualizzazioni in 10 ore, una cosa mai successa. Poi si è ripreso e adesso sta veramente dandomi grosse soddisfazioni, mi ha portato una cinquantina di iscritti e continuate a iscrivervi e molte visualizzazioni e questo mi fa veramente un grande piacere, siete i migliori. A proposito di iscritti, se vi piacciono i miei contenuti, iscrivetevi, non vi costa nulla e mi date una grossa grossa mano. Vi ringrazio. Questo video, questo video è un po' estemporaneo. Voglio parlarvi innanzitutto di una cosa bella, cioè una nuova collaborazione con un'azienda polacca, un'azienda che produce chitarre di low budget, economiche, ma di buona, ottima qualità. Stiamo parlando di chitarre sotto i 200 euro, ma che hanno corpo in mogano, manico in mogano o in acero, tastiera in palissandro, capotasti in graffite, pazzesco. Io non, non lo so, non le ho ancora ricevute, dovrebbero inviarmele a giorni e sicuramente appena arrivano vi farò delle recensioni. Che azienda è? È la Arrow Guitar che ha sede in Polonia, è un'azienda polacca. Poi vediamo più a fondo questa cosa. Penso che vi potrebbe interessare, a me interessa sicuramente. Poi ho anche l'autorizzazione a regalarle, nel senso loro me le mandano, non le vogliono indietro, mi detto se vuoi regalale, io volentieri le regalerò, Farò, dovrò farmi venire qualche idea, fare un piccolo concorso, vediamo cosa succede. Altra cosa, sto andando avanti con il kit Parker, che avete visto ormai qualche mese fa, ho cominciato, sto, ho sagomato un po' il corpo, non so se si vede bene, e eh, pian pianino continuo, sto andando avanti, devo dargli il colore, metterci due pick up, metterò un unbucker eh, della Tone Rider, un generator che è un ottimo unbucker con un buon output ma è ottimo anche per i puliti e un P90 della eh, Ori Pure mi sembra, sì sì, della Ori Pure che sono anche questi dei, degli ottimi pick up. Poi alla fine vi tengo una sorpresa perché è una cosa talmente assurda che faccio ancora fatica a crederci. Ci sono delle chitarre alla fine, ma non andateci, ma tenetevi la sorpresa perché è una cosa assurda, una cosa pazzesca. <ride> Va bene, partirei con Arrow Guitar e vi faccio vedere un po' di... Mh, di cose a riguardo di questa azienda, delle loro chitarre, loro fanno chitarre elettriche, bassi, chitarre acustiche, chitarre eh, classiche, ukulele, <ride> intanto noi parliamo delle elettriche, poi con il tempo vedremo se riusciremo ad approfondire anche il resto. Ecco, questo video di apertura fa un po' una panoramica su, su questo nuovo brand che poi tanto nuovo non è perché Arrow fino a qualche tempo fa faceva solo chitarre eh, acustiche e classiche e ukulele. Ora si è messo anche con le chitarre elettriche e i bassi ovviamente elettrici, è una buona eh, scelta. Chitarre, bassi, acustiche e classiche e anche ovviamente gli ukulele che io non so questa mania per gli ukulele non lo so proverò a suonarlo <ride> ecco le varie forme vedete la les paul e, e i vari materiali ecco un tone caster sarebbe ovviamente un astrato vari vari colori e, e vari eh, modelli c'è anche l'astrato con l'humbucker dunque i materiali corpo è in pioppo il manico è in acero canadese e la tastiera vedete è in palissandro e chitarre che stanno sotto i 200 euro vi dirò il prezzo esatto appena lo so anch'io questo è un modello 
eh, ovviamente SG della Gibson e anche qui eh, i materiali sono sempre quelli ottimi i pick up sono curioso di vederli all'opera spero che siano all'altezza e comunque a giudicare dalle immagini e da quel poco che ho visto su internet sono chitarre che avranno delle sorprese corpo in mogano anche qui eh, invece il manico invece qui è in mogano e la tastiera sempre in palissandro eh, staremo a vedere dalle foto sembra un buon palissandro vedremo modello telecaster questo con i due humbucker nero bella tastiera in palissandro questo invece è un classico classica humbucker con i due single coil e il ponte con le tre sellette quella con gli humbucker aveva il ponte con le sei sellette molto più eh, regolabile anche come intonazione anche qui i materiali sono veramente buoni anche qua pioppo e acero canadese il manico poi sì anche nelle versioni con humbucker attivi chissà come sarà allora cosa ne dite secondo me sulla carta ripeto come ho detto non le ho ancora toccate con mano però ho buone speranze che siano veramente delle chitarre che cambiano un po' le regole perché con questi legni vediamo poi com'è l'elettronica e i pick up chiaro sotto i 200 euro non ci si può aspettare i potenziometri CTS e i pick up Alnico 5 o Alnico 2 o 3 o chissà cosa però non è detto non ho ancora le specifiche delle chitarre mi invieranno una Stratocaster e una Telecaster perché al momento hanno venduto tutto il magazzino, stanno rimpolpando le, le scorte e appena arrivano le altre chitarre mi manderanno magari una Les Paul, una SG o magari anche una chitarra acustica, vediamo, sono molto disponibili e li ringrazio veramente di cuore. Ecco, l'ultima cosa che voglio farvi vedere è una cosa troppo assurda io non ci credevo ma hanno fatto le chitarre di trump c'è cioè la trump guitar no? cioè è una cosa pazzesca ragazzi è pazzesco non, non può essere cioè gli americani non finiscono mai di stupire le chitarre di trump ma vi rendete conto andiamo a vedere ecco qua <ride> Le chitarre ufficialmente sponsorizzate dal presidente Donald J. Trump. Guardate che figata. <ride> Make America Great Again. Wow, io la voglio. E poi guardate però il prezzo. La chitarra firmata, autografata da Trump. 11.250 dollari. Veramente un affare. Ma addirittura Bolt On non è nemmeno col manico incollato. Mamma mia, ragazzi americani sono dei eh, son ragazzi, come si dice. <ride> allora, questa chitarra sembrerebbe avesse anche del buon mogano per il corpo. <ride> Al corpo mogano, manico in mogano, tastiera in palissandro, i pick up mega 45 Trump Bucker. Yeah! <ride> Lo stesso la chitarra acustica 10.250, questa è più economica, però per i comuni mortali c'è quella senza l'autografo di Trump che viene 1.500 euro. Ecco, se c'è qualche trampiano tra voi, purtroppo io non lo sono, ma non voglio parlare di politica in questa sede, non voglio perdere iscritti o guadagnarne sulla politica, ecco. Queste chitarre sono pazzesche, avete visto quelle firmate da lui, 11.000 e passa euro, ma vabbè, vabbè, magari fra 50 anni saranno chitarre da avere, ma anche quelle diciamo da poaretti, da poveri <ride> in canna, costano comunque sempre 1.500 euro, se non sbaglio, 1.250 e sono bolt on, non hanno nemmeno il manico incollato, chiaramente vabbè, mogano. 
e palissandro ma a quel prezzo lì vorrei vedere che non ci fosse il mogano il palissandro <ride> staremo a vedere io credo che se neanche anche se me ne regalassero una no, non la vorrei comunque de gustibus <ride> Ok, questo video è stato un po' così, estemporaneo, volevo rendervi partecipi di un po' di cose, infatti una community è fatta anche di questo, non solo di recensioni o altre cose. Ci vediamo molto presto con nuove novità. Ciao!